皆さんこんにちはブレインマジックの神成と大坪ですはいこのチャンネルは私たちブレインマジックのプロダクトであるオービタル2のより便利な使い方だったりとかいろんなトピックスっていうのを紹介していくという、まあ、番組なんですけれども今回特別編ですおそうなんですなんと今回オービタル2ではなくてメインはこちらワコムさんから出ているプロペン 3D というこちらの商品紹介になりますえなんでうちがこの商品紹介するのっていうとそこはですねなんとこうプロペン 3D って 3D クレーター向けの製品ではあるんですがなんとオービタル2の相性めちゃくちゃ良いと、うん、でしかもまあ当然 3D 例えば Z ブラシとか、はい、でスカルティングやる方にもおすすめなんですけど今回はなんとイラストレーターにもすごく相性のいいペンなんだよってことをちょっとお伝えしたくてカメラ回してます、はい、では早速なんですけど今回このプロペン 3D ご紹介していきたいと思います、はいはい、早速こちらちょっとパッケージを開けていきたいと思いますはい、これはあのもうワコムさんであのスリムペンとか持ってらっしゃる方、まあ、おなじみのパッケージですね、この見えます、結構かっこいい鉄製のプラスコみたいなこんなケースに入ってるんです、でこれ、ひゅっとこう引き出すと、中にプロペン 3D 本体がまあしっかりと収まってると、でさらにですねここ、プラスコのキャップみたいなところをねじると、ですね今度、返しが中に入ってるんですよね、見えるかな、見えますかね、映ってるかな、大丈夫かな、はい、まあ、映ってると。というわけで、こう持ち歩くときも結構便利なケースになってまして、というのもね、あの結構、大坪さんもご自宅にあのタブレットありますよね。はい、記者タブレットを持ってます。で僕も家に家で絵を描く人間なんですけど、これ持ち歩くんですよ、結構。で、1回これをカバンにそのままポンと入れといたことがあって、さすがに折れるとかじゃなかったんですよ、取り出したとき、このスイッチが消し飛んでて、見つからないっていう、<笑>ま、押せないじゃんみたいな。でしかかもなんかグリップがこれで多分固定されてるとかあるんですかなんかグリップもなんかグラグラするんですよ。<笑>これまずいっていうところで、でもまあ、あれですね、これぐらいしっかりしたケースに入ってれば、まあ、その持ち歩く方も、本当にまあポーンとカバンに掘り込んでしまっても大丈夫っていうところですごくこう安心できる作りになってます。で、早速こう取り出していくと、かっこいいですよね。高級感ありますね。はい。はい、えっと、プロペン 3D 取り出すとこんな感じです。もう見て、まあ、一目見て、この今までこうペン持ってる方、違い分かりますよね、一番最初に目につくのはここ、テールスイッチがないこと、あれ、ないんだって思われるかもしれないけど、実はこれ、あんまり使わないですよね、かんない使めっちゃ使ってる人もいるかもしれないんですけど、僕は結構絵描いてて、ここでひっくり返して消しゴムがめんどくさすぎて、ここに割り当ててるという状況になってます。っていうところでなんかここなくなっても全く困らないなっていうところがまず一つあるのとやっぱ目立つところにこ,うここですねボタンが一つ増えてるとこれが実は 3D クエーターにとってはすごく重要なんですよでこれなぜかっていうとあの 3D のキャドマウスとかってご存知ですいや初耳です実はですね、はい、最近も見かけなくなってるんですけど 3D にはキャドマウスっていういわゆる、うんキャド専用とかモデリング専用のマウスっていうのがありましてこれ何が普通のマウスと違うかっていうとボタンが1個多いんです皆さんちょっと想像してほしいんですけど、はい、マウスの真ん中にホイールってありますよねあのところに1個スイッチが追加されてるとで最近のマウスっていうのはホイールを押し込めるんでそこが3つ目のボタンになったりするんですけどたまに操作誤ってコロッと回しちゃったりとかあるじゃないですか、はい、そういうのがないよっていうところでよくオペレーションが正確になるそんなキャドマウスではあるんですっていうぐらい結構なんでしょう 3D 業界ではこの3つボタンっていうのはなんか当たり前にあったとで今回ワコムさんのこの 3D プロペン 3D っていうのも3つボタンになってそこに合わさってるってことですねところで大坪さんは、まあ、絵描く人間でもありますが 3D クリエーターでもありますよねはい家で制作をしてますあのマウス使われますよねはいそのマウス3でどう右クリックとかで何に使うのかでちょっと教えていただけますか一番よく使う機能が、まあ特に使うのカメラ移動ですね。オブジェクトに向かってカメラをこう拡大縮小,拡大縮小移動したり、はいはい、でカメラ自体をこう平行移動だったり、はいはいはいはい、あとはオブジェクトを中心としたカメラの回転、はいはいはい、この3つの機能はかなり使えます、ね、で多分クリックでポリゴンの編集頂点とかの編集するわけですよね。はい、っていうところで。あの想像してほしいんですけど、マウスのホイール真ん中を押し込むと、大体そのさっき言ったくるくるこう回転、スリーデオの回転するとかっていうのが、マウスのホイール押し込みだったんですよ、はい。そうすると、ですねなんと今までこっちのペンだと、3D やるのにちょっと足りなかったとあったんです。で
、なのに、結構実は今、3D 業界で、あのこの和光のペンを使ってモデリングするというのが流行ってまして、というのが、やっぱりそのずっとマウス使ってると、手が痛くなったりするんですよ、はい、でこっちの方が実は痛くならないっていうところが、結構話題になって、それで結構一定数、次の現場でも,もタブレットでモデリングしますっていう人たちが増えたんですよ。で、満を持して、そういう人たちに向けた専用ペンっていうところで 3D ペン。まあプロペン 3D 出たんですけれども、実際ですね、触ってみると、あれこれ 3D だけじゃなくて、めちゃくちゃイラスト制作でも便利じゃんっていう、もう、ぶっちゃけちょっと気がついてる人たちいるんじゃないかと思うんですけど、めちゃくちゃ便利なんですよ。で、これ、どういうふうに便利かっていうのを早速、ちょっとこの使いながらご説明したいと思います。はい。今ここにあのワコムさんの新規16ちょっと用意しているんですけどもワコムさんのタブレットプロパティですねプロパティをこう表示するとこんな感じまあもう見慣れた光景ですよねそうすると今プロペン 3D が表示されてるんですけどあの見ていただいた通り多いんですよメニューは123個あ、まあはい、テールスイッチにあったやつが1個こっちに来てるんですよね、はい、で今はオルトキーまあ、わかりますよね。スポイトツールです。絵で描くと。HT、ハンドツールです。で、ここにマッピング切り替えがあると。僕はこの並びが最強かなとちょっと思ってるんですけども、まあ、あとはあれですね、あの、キーストローク、あの、ハンド、えっと、ハンド機能のところ、僕は多分自宅だと消しゴムにするかなみたいなところがあるんですけども、そう、なぜイラストレーターの便利かっていうと、イラストレーターの皆さん、あの、マッピング切り替えとかって使ってませんでしたあのマルチモニターやってらっしゃらない方気が付いてない方もいるかもしれないんですけど今、イラストレーターとか漫画家さんもそうですけどやはり色確認用のモニターだったり資料を展開するモニターでマルチモニターやってる方って結構多いんじゃないかと思うんですよ。っていう時にペンタブレット持ってると一応なんかいいですよでも外、あの画面これでタッチとかできないんですよね。っていう時にマッピングが画面切り替えて押すと。なんとワンタッチで、いわゆる画像が画面切り替わるんですよ。あのここは一緒なんですけど、マウスカーソルだけが向こうに飛んで、向こう操作できると。っていうところで、マルチモニターやってる人には結構もう、マッピング切り替え使ってますっていう人、多いんじゃないかと思ってます。で、これがですね、ショートカットキーがないもんで、もうここに割り当てるしかないんですよ。もうこれだけで1個ここ埋まっちゃうと。はい、で、まあ、マッピング切り替えやっていなくても、結構ですねあのマウス操作とタブレットモード切り替えっていうのも、まあ、似たような機能ではあるんですよあったりとかあるいはですね実はオービタル2知ってる方はあのいわゆる画面にオーバーレイするメニューとかあるの知ってると思うんですけど実はワコムさんにも似たものがあるんですよねでそれも実はここにしか見当てられないっていうところで2つじゃ足りないよとだって、まあ、ハンドツールとかはまあこっちあまあショートティーでもできるかもしれないですけど、もうマッピング切り替え入れて、じゃあ例えばそのマウス、カーソルとそういう切り替え入れてとかやっていくと、まあ、1個はどうしても埋まっちゃうんですよ。であと、例えば消しゴム切り替え、消しゴムだったりとか、まあ、ハンドツールじゃなくてもスポイトツールとか、あるいは画面の拡大縮小とか、でやった瞬間にもう2個じゃ足りんってで、実際まあこのように設定してるんですけども、実際触るともうすぐ分かる便利さみたいな。ちょっとあの、まあ、オービタル2で操作してるわけですけども、で、でこれでいくと、まあ、あ、取れますね。こうやって色取っていって、混ぜていくと。うん、まあ、厚塗りの手法とかもまあ簡単にできますし、で、さらにここ、いわゆるハンドツールですね。画面移動も簡単にできますし、はい、で、やっぱり便利なのが、ちょっとまあ、これですね、ここを押すだけでも、ふっとこう、皆さんちょっとわからないかもしれないんですけども、うん、押すと、バスカスで消えてるんですって、はい、向こう側に飛んでると。でちょっとこっち操作したりとかっていうことができるっていうのでもう生産性爆上がりっていう本当にたった一つのボタンなんですよこんなに違うのかっていうぐらい変わるんですよ本当にそれを今日はちょっと皆さんにお伝えしたくてプロペン 3D っていうから自分関係ないだろうと思ってらっしゃるイラストレスト皆さんにこのメリットを伝えたかったというわけなんですはいというわけで今日そういう形であのカメラを回してきたんですけど皆さんいかがだったでしょうかちょっとプロペン3使ってみようかで興味持ってもらいましたかねどうですかいや欲しいですじゃあ自宅のちょっと液タブで使えるかが気になりますあーっていうか使えないんですよそうおつぼさんちの液タブではあそうなんですあのー、これちょっと皆さん注意した方がいいなっていうところですあのパッケージの裏側はまあちょっとこれ、まあ、カメラと見えないですかねあの見るとですねあの対応している機種書かれてます、はい、で実はあのインキオスプロインキオスプロの
、割と大き,いめ大きめの、まあ、大型サイズだったりとか、あとはモバイルスタジオプロ、あのパソコンが入っている、いわゆる持ち歩ける液晶タブレット、はいはいはい、外出先でも使える液晶タブレットですね。であと、いわゆるワ、えっと、ーコムシンティックプロ。液晶タブレットの最高峰とされているもので、書かれてないんですよ、実はシンティック16と20でも使えると、はい、っていうところで、とはですね、ただ他のやつは使えないとか、っていうところで、結構新しいあのプロペンでもまあシリーズになっていて、なので、ちょっと本当に使えるかどうか、一回しっかりと調べていただいてからあの買っていただくのが良いのかなと思うんですけども、しっかりと適合さえすれば、かなり便利だよと。じゃあ、もう新しい液タブ買っちゃえば解決ってことですね。いやまあそうなんですよね、結構ブルジョアな発想そうですね。<笑>はい、でも、割と、はい、この生産性って結構偉大なんですよ。結構人によっては、本当にこれ一つでずっとこう、なんだろうな、課題化がしたところが解決されてしまうという場合もあったりするので、決してこう、まあ、ペン1本1万円ぐらいするんで、これ、高いか安いかっていうのは結構、人の感覚違うかもしれないですけど、人によってはその1万円ってすぐペイしちゃう場合もあるんですよ。これはオービタル2研究してると分かるんですけど、一つのボタンって、それでまあ、たかだか一つのボタンでも、いわゆる1年間作業するって考えるとき、そこの差って、実はもう1万円ど全然どころじゃなかったりするんですね。あらそうなんです,そうな,んですなので、ボタン足りない、それこそオービタル2使ってて、ペンタブ、ここも、いわゆるここのサイドスイッチも使ってて、ボタン足りないよっていう人、はい、このプロペン 3D。触ってみたらいいんじゃないかなと思うわけです。はい、というわけでいかがだったでしょうか。あの本日はワコムさんの 3D ペンこちらを実はまあイラストさんにすごくおすすめだよってことをちょっとお伝えしたくて動画回しました。いかがだったでしょうか。はい。以上であのこの動画はまあ終了というな,なんですこれからもですね。まあなんかこの商品イラストさんにおすすめしたいとかあのそれこそまあ追い出すとこう。相性いいよとかあったらどんどん紹介していきたいと思います。で逆に皆さんねあの実はこういう製品めちゃくちゃ相性いいよとかってあったら教えてください。ぜひちょっと取り上げたいと思います。はいというわけで本日はブレインマジックのカンナリとおつぼです。はい二人でお届けしました。ありがとうございました。